ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനാണിത് ഓൺലൈൻ മാർക്ക് എൻട്രി ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ബി ടെക് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ ഫോട്ടോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇത്രയതിൻ്റെയാണ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പി ജി കോഴ്സുകളുടെ ഒന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് റാങ്ക്സ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ സ്കോർ ഇത്തവണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിൻ്റെയും ബേസിസിലല്ല അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ആർ ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദ അഡ്മിഷൻ ടു ബി ടെക് ആൻഡ് എം എസ് സി ഫയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോട്ടോണിക്സും അതേപോലെ ഫയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വരുന്നത് ഷുഡ് ഇൻവാരിയബിളി സബ്മിറ്റ് ദെയർ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ദ ക്വാളിഫൈ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ദെയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ലോഗിൻ ഹോം പേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ പേജിൽ കയറി പ്ലസ് ടുയുടെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം those who fail to submit their marks and register their options will not be considered for allotment in any case id options fail endu para register cheyathore allotment process la consider cheyilla app idu nirbandham aayi cheyidirikkunde enda karyana ni candidate can modify or edit the option once exercised by them till the last date of online option registration last date parnirikkunna annu vera ippo adhim oru option koduthalum aa last date vera adu maatan vettum however the online option stored in the university database is on date and time of closing of online option registration to all be treated as final and now further changes will be entertained entertained last date illa samayathe ad option aanu adile pinna maatan pettilla this option salon will be considered for further processing based on option submitted by candidate online bar offline allotment will be made at the time of counseling or admission to various programs ee option kodukkunnade basis le aayirikkum allotment പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് മിയർലി രജിസ്റ്ററിംഗ് റീഅറേഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ബി കൺസേർഡ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ഈ പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ റാങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് വിൽ ബി സബ്ജെക്ട് ടു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻ റെലവൻറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റൂൾസ് ഒക്കെ പ്രകാരം എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അഡ്മിഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ സോൾഡ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പ്രൂവ് ദിയർ എലിജിബിലിറ്റി ടു എനി ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു പ്രൂവ് എലിജിബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിമിലെയർ അത് അതേപോലെ പല ഇതിന് ഇതുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇഫ് എനി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് അനേബിൾ ടു അപ്ലോഡ് ദ റിക്വയർഡ് മാൻഡേറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ സിപ്ലേറ്റഡ് ടൈം ഫോർ അപ്ലോഡിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഒറിജിനൽ ഓഫ് ദി സെയിം വിത്ത് ഇൻ ദ ടൈം സ്റ്റെപ്പുലേറ്റഡ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ദർ ക്ലെയിം വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് അതായത് എന്ത് പ്രൂഫാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഹെൻസ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ദർ ക്ലെയിം ഫോർ അഡ്മിഷൻ ലൈസ് വിത്ത് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലി ആയിരിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സീറ്റ്സ് വിൽ ബി അലോട്ടഡ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്കോറും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇഫ് എനി വിൽ ബി പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഹോം പേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം ഹോം പേജിലുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗോട്ട് അലോട്ട്മെൻസ് അപ്ലോഡ് ദ റിക്വയർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ടു പ്രൂവ് ദർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിസർവേഷൻ എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ പേ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫീസ് വിത്തിൻ ദ സിപ്ലേറ്റഡ് പീരിയഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒരു ഫീ അടച്ച് ഇതേപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീ ഫെസിലിറ്റി വിൽ ബി അനേബിൾ ടു കാൻഡിഡേറ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ അപ്ലോഡിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഫീ അടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അലോ
ഫീ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഫീയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾ നല്ല റാങ്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫീ പേ ചെയ്യാതെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് പിന്നെ അത് ശരിയാക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഫീയൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഡൺ ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ടു ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഓപ്ഷൻസ് അത് എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എലോൺ ഷോൾ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റോങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഓപ്ഷൻ നൽകാം സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് ഫോർ എ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ആസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പാസ്വേഡ് ആൻഡ് അതർ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷോൾ ബി ദ സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇനി എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ആദ്യം ടേക്ക് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് സെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് കോഴ്സസ് ആർ ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് പ്രിഫറൻസ് ടു ബി ഗിവൺ നന്നായി ആലോചിച്ച് ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചിന്ത തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ആലോചിച്ച് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ഓർഡർ ടു രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ കാൻഡേറ്റ് ഷുഡ് ലോഗിൻ ടു ദിയർ ഹോം പേജ് യൂസിങ് ദിയർ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം കാൻഡേറ്റ് ഹോം പേജിലാണ് ക്ലിക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ടു പ്രൊസീഡ് ടു ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ലിങ്കിൽ പോകണം മാർക്ക് എൻട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ടു എൻ്റർ ദ മാർക്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ഓർ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇഫ് മാർക്സ് ഫോർ ലെവൻത്തും ട്വൽത്ത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് മാർക്സ് ആണ് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്തിൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് എഗെയിൻ നീഡ് ടു എൻ്റർ ദ മാർക്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫീൽഡ്സ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിറ്റിംഗ് ദ മാർക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊസീഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ടാബ് എന്നുള്ള ടാബ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ എക്സസൈസ് ആസ് മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആസ് ഇ പ്രിഫർ സബ്ജെക്ട് ടു ഹിസ് ഓർ എലിജിബിലിറ്റി ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല എത്രത്തോളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് അഡൈസബിൾ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സസൈസ് ഓൺലി ഫോർ ദോസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് വിഷ് എസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ചേറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക വെറുതെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിച്ച് കൊടുത്തിടേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഫി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സീറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൻ്റെ ഫീ കേരളീറ്റ്സിന് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിൻ്റെ ഫീയുടെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള റാങ്ക് കുറപ്പം താഴെയുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റും കൊടുത്തിടണം അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറേ പേർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അബദ്ധം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിടാം എൻ ആർ ഐ കാൻഡേറ്റ്സ് ഷുഡ് ഓപ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എൻ ആർ ഐ ഓപ്ഷൻ വയൽ മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗൾഫ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് കുസാറ്റ് സാഫിൻ്റെ ചൈൽഡ് അതേപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവരെല്ലാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ എസ് പെർ കാൻഡിഡേറ്റ് ചോയ്സ് ഫ്രം കോംബോ ബോക്സ് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് യൂസിങ് ആഡ് ന്യൂ ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് വേരിയസ് കോഴ്സസ് പിന്നെ സെലക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ് യൂസിങ് റിമൂവ്
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ തൃക്കാകര ക്യാമ്പസിൽ തൊണ്ണൂറ് സീറ്റും കുട്ടനാട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കുട്ടനാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് തൊണ്ണൂറ് മറ്റടുത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെക്കാനിക്കലിൽ നയൻറ്റി പിന്നെ കുട്ടനാട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ടിയിൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയറും മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ക്യാമ്പസിലേ ഉള്ളൂ അറുപത് എൺപതും വീതമാണ് സീറ്റ് പിന്നെ കുട്ടനാട് ക്യാമ്പസിൽ അത് രണ്ടുമില്ല ഇനി അമ്പത് ശതമാനം ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റും അമ്പത് ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരിക പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ടുള്ളതാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വരുന്നവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സീറ്റ്സ് ആർ ഓൺലി ഫോർ കേരളൈറ്റ്സ് ഫോർ കേരളൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോസ്പെക്ടീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ക്ലോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സീറ്റ്സ് ആർ എൻ ആർ ഐക്ക് മാത്രമാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗൾഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ കോഴ്സസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ തൃക്കാകര ക്യാമ്പസിൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു കോഴ്സുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗൾഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ റിസർവേഷൻ കിട്ടുക ഒരു സൂപ്പർ ന്യൂമറി സീറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്യൂസാറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് വൺ സീറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഇസ് സെർവ്ഡ് അണ്ടർ സ്പോർട്സ് കോട്ട അതേപോലെ അഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് സീറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യലി അബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നീച്ച് ബ്രാഞ്ച് എക്സെപ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇനി തൃക്കാകര ക്യാമ്പസിൽ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയർ ഇതെല്ലാം തൃക്കാകര ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടനാട് ക്യാമ്പസിൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ സീറ്റുകളാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോളിമർ ട്വൻറ്റി നാവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എം എസ് സി ഫൈവ് ഇയർ ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ഫോട്ടോണിക്സ് ട്വൻറ്റി സീറ്റ് ഫൈവ് ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇരുപത് സീറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആർ ഫോർ കേരളൈറ്റ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അണ്ടർ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട ഇതിന് പിന്നെ ഫോർ കേരളൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ക്ലോസ് കാണാം ഇനി ഫീ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിന് ഇതാണ് ഫീ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ ഇത് ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീ ആണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് വരുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് ഏതാണ് ഡബിൾ വരുന്നുണ്ട് എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് പിന്നെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഫീസ് കുറവാണ് രണ്ടിനും പക്ഷെ എൻ ആർ ഐ സീറ്റ് വരുമ്പോൾ എസ് സി എസ് ടിക്ക് സാധാരണ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന ഫീ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മറൈനിലെ ഫീ കൂടുതലാണ് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എൻ ആർ ഐ ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എസ് സി എസ് ടിയുടെ ഫീസാണ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പതിനാലും കുറച്ച് ഫീ കോൺസെഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പതിനാലും ഒന്ന് നാൽപ്പത്തേഴുമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഫീ കുറവാണ് അതേപോലെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പോളിമർ സയൻസിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പതിനഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫീ കുറവാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കീഴിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകളെക്കാളും എം എസ് സി ഫയർ ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് ഫോട്ടോണിക്സിന് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് ഒരു സെം ഫീ വരുന്നത് അറിയാമ്പോൾ ഫീ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എം എസ് സി ഫയർ ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫീയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ബി ടെക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം സി ഇ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സി ഇ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് അതേപോലെ ബി ടെക് കുട്ടനാട് ഉണ്ട് ബി ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വരും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ
പിന്നെ എം എസ് സി ഫയറിൻ്റെ കീഴിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ല് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമുള്ളൂ തൃക്കാക്കര ഞങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കുക ടൈം എടുത്തിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പിന്നെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിപ്ലൈ അയക്കാനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് നോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അയക്കാം അതേപോലെ ഞാൻ പേഴ്സണൽ വൺ ടു വൺ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കൊടുക്കുക പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ്